Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Augusto Rock e no vídeo de hoje trago para vocês a nossa segunda plaquinha de som da marca Vention. Ela que é completíssima, tem conexão P2 e P3 de entrada, além dos botões de mute e desmute do microfone e de áudio. E vamos começando esse vídeo a partir de agora então pelo unboxing. Enquanto vocês apreciam a abertura da caixinha, trago que o objetivo desse vídeo é apenas apresentar o antes e depois da utilização dessa placa de som, fazendo os nossos testes tanto na qualidade de microfone quanto na qualidade de áudio. Então nesse vídeo você vai conferir o nosso teste de volume, o nosso teste de frequência para ver se houve alteração ou não e assim dessa forma você conseguir fazer um comparativo com as outras placas de som que eu já trouxe aqui no canal com os mesmos testes apresentados e assim ter o um melhor direcionamento na escolha da sua placa de som para aquisição, beleza? Então deixando bem claro isso, seguimos com o nosso unboxing e estando com a plaquinha de som em mãos vocês já conseguem notar que ela tem a conexão USB, né? como já diz o próprio nome e ela tem um comprimento de cabo bem curto aproximadamente 15 centímetros 20 centímetros com a ponta e ela é todinha em plástico dá para observar também que ela tem os botões ali de multi desmute de áudio e de microfone além do ajuste de volume que é bem legalzinho e funcional na parte de baixo ali a gente consegue notar que não tem mais nada né em volta também na lateral e embaixo a gente tem as entradas então p2 verde e vermelha e a preta ao centro é a conexão p3 e a partir de agora então vamos passando para os nossos testes e neste momento estamos com o nosso Pichal Atria, que vai ser o nosso protagonista aqui para os testes. E nesse momento vocês veem que ele tem um sinalzinho de interferência de fundo, além de um chiado ok. A captação de volume dele aqui do microfone ser muito boa e não distorcer a voz. Então esse é o nosso ponto de partida para fazer o comparativo agora com a utilização da placa. Visto tudo isso, vamos então plugando a nossa plaquinha e ver qual é o resultado. E vamos testando a partir de agora então a nossa plaquinha de Sonvention e essa é a qualidade então do microfone que obtivemos. Vocês veem que o chiado de fundo sumiu, a qualidade de voz acredito que se manteve ali um bom volume de captação, sem alteração na voz e o nossa interferenciazinha, esse tratamento dessa interferência eu consigo ainda notar aqui nos nossos testes que ele se manteve, mas bem menor do que antes, o que é um bom sinal e para você que quer uma melhora na qualidade do microfone, eu indico então a Vention aí porque ela realmente dá uma tratamento. Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu tenho um recado muito importante. Finalmente chegamos em 10 mil inscritos e eu sou grato a todos vocês e peço já que se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. E em comemoração a isso, estou lançando o nosso grupo do Discord, onde vai ter muita interação, participação, enquetes e o cadastro para nossa guerra de setups que vai começar em breve. Todas as instruções estão lá no Discord e o link está aqui na descrição para você participar. E outras duas grandes novidades são os nossos grupos de ofertas, seja no Telegram ou no WhatsApp. O link está aqui na descrição e lá só vai rolar oferta verdadeira de tecnologia pessoal, então não perde tempo, link na descrição e eu espero vocês lá no grupo Vamos voltando então para o nosso vídeo. Chegamos então no nosso teste de volume e dá para observar que teve uma, um aumento aí irrelevante, digamos assim, praticamente 2 decibéis aí no máximo, mas considerando que esse aplicativo não é tão preciso assim, dá para relevar aí e dizer que ele manteve a mesma qualidade de volume. Chegamos então em nosso teste de frequência e comprovamos então que ele praticamente não teve alteração alguma, senão 1 um decibéis aí a mais em alguma frequência ou outra, mas dá para notar que as barrinhas se mantiveram a mesma, então não teve um um ganho aí em alguma frequência, seja em grave, agudo ou médio, podendo se afirmar então que ela não trouxe ganho ou alteração alguma no áudio. Agora eu vou passar para vocês então a minha opinião durante o uso dela aí na gameplay e ouvindo músicas, e sinceramente não senti diferença alguma na qualidade de áudio, seja em jogos de FPS quanto em música, o que não torna isso ruim, pelo contrário, dessa forma você não sente diferença no fone, então não vai ter assim alteração alguma na qualidade de áudio. Portanto, na conclusão geral, eu gostei bastante do resultado dela porque ela se manteve fiel ali então a qualidade original do seu headset então trazendo apenas uma melhora aí no chiado de fundo do microfone e no mais o seu áudio vai se manter exatamente igual ao natural e o preço dela que eu paguei foi 57 reais mas ela acaba oscilando de 50 a 80 ali então fica ligadinho que sempre tem promoção e o link de compra tá aqui na descrição do vídeo se você gostar só clicar aqui embaixo que já vai ser redirecionado para o mesmo link ao qual eu comprei a minha no mais agradeço a todos vocês que clicaram no vídeo até o final se você gostou não esquece de deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nós temos vídeos toda terça e quinta sempre ao meio-dia e eu espero vocês Fiquem com Deus, um abraço e fui!